ఫలితాలు నిక్షిప్తం అయిపోయినాయి ఐదు గంటల వరకే నువ్వు మీరు చెప్పింది ఐదు గంటల తర్వాత స్పష్టత వచ్చింది స్పష్టత వచ్చిన తర్వాత నాతో కలిసి రమ్మనలే కాంగ్రెస్తో కలవమనలే మీ ఆతృతలోనే మీరు అర్థం చేసుకోవడానికి కొంత లోపం ఉంది ప్రజల తరఫున ఉండాలి మిమ్మల్ని ఎవరైతే నమ్మినరో మిమ్మల్ని ఎవరైతే ఆ గద్దె నెక్కిచ్చిరో వాళ్ళతో ఉండమని వాళ్ళ ఆకాంక్ష మేరకు పనిచేయమని సూచన చేసిన నేను కాంగ్రెస్తో కలిసి ప్రభుత్వంలోకి రమ్మని పిలవలే వాళ్ళని అది నా స్థాయి కూడా కాదు అది నిర్ణయం జరగాల్సింది ఏఐసీసీ స్థాయిలో ఇప్పటికైనా నువ్వు చేసింది తప్పు మిత్రమా అవుట్ ఆఫ్ కన్సర్న్ మన మిత్రుడు తప్పు చేసినప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం సలహా ఇస్తాం అరే మిత్రుడి నువ్వు మంచిగా ఉండాలని అసుద్దీన్ ఓవైసీ వాళ్ళు నాకు వ్యక్తిగతంగా మిత్రులు వాళ్ళు చేసింది నూటికి నూరు శాతం తప్పని నేను భావిస్తున్నా మిత్రులకు సూచన చేసిన ఆహ్వానం బలకలే నేను అదే రెండు వేల తొమ్మిది నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు వరకు నేను పర్యటనలు చేసినప్పుడు ఎన్నికలల్లా ఏ వాతావరణం కనిపించింది పోలింగ్ బూత్ల కాడ కానీ ప్రజలల్లో కానీ సభలప్పుడు ప్రజలల్లో ఏం కనిపించింది పోలింగ్ బూత్ల దగ్గర ఏం కనిపించింది అని అంచనా వేసుకొని నేను ఒకసారి ఇండిపెండెంట్ జడిపిటీసి ఒకసారి ఎమ్మెల్సీ ఇండిపెండెంట్గా రెండు సార్లు మంచి మెజారిటీతో ఎమ్మెల్యేగా గెలిచిన నాకు కొంత అనుభవం ఉంది రాజకీయాలలో ప్రజల యొక్క నాడిని ఎట్లా అంచనా చేసుకోవాలనో నాకు ఒక కులబద్ధ ఉంది ఆ కులబద్ధ ప్రకారం నేను చెప్తున్నా ఖచ్చితంగా ప్రజలు కేసీఆర్ మమ్మల్ని నమ్మించి మోసం చేసిండని బలంగా విశ్వసిస్తున్నారు ఆ మోసానికి కేసీఆర్ను చిత్తు చిత్తుగా ఓడిస్తే తప్ప ప్రజల యొక్క ఆత్మ శాంతించే పరిస్థితి లేదు కాబట్టి నాకు అది కళ్ళ గట్టినట్టుగా అనిపించింది బూత్లలో పోతే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏజెంట్లు కూడా మా వాళ్ళకి అంటే ముందుగా లేచి నమస్కారం పెట్టి షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తున్నారు దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఇండికేషన్ అంటే టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఏజెంట్ ఫామ్ ఇచ్చి నిన్న మొన్న ఎన్నికలలో కొట్లాడి వాళ్ళకి నమ్మకమైన సైనికుడిగా పోలింగ్ బూత్లో కూర్చోబెడితే ఏదైనా బూత్లకు లోపడికి పోగానే మా పార్టీకి నాయకుల కంటే ముందుగా టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు వేసి చేతి కలిపి అంత మంచి జరుగుతుంది సార్ అంటున్నారు ఇది తెలంగాణ ఉద్యమం సందర్భంగా అట్లా ఉండే ఏదైనా బూత్లకు పోయినా కూడా చేయి కలిపి ఇక పరిస్థితి లేదు సార్ ప్రచారం జరిగినంత సార్ బ్రహ్మాండంగా ఉంది సార్ అసలు మనమే గెలుస్తున్నాం అనేటోళ్ళు పోలింగ్కు పోగానే చేయి కలిపి బాగాలేదు సార్ ఏం ఆశించకండి సార్ ఏం అనుకోకండి ఇక నెక్స్ట్ బూత్కు పోకండి సార్ వేస్ట్ సో అట్లాంటి వాతావరణం ఈరోజు కలిసింది అన్నం ఉడికిందా లేదని మొత్తం పడి చూడాల్సిన పని లేదు నేను పొద్దున మా ఊర్లో అచ్చపేట కాన్స్టిట్యున్సీలు చూసిన వస్తు వస్తు చూసుకుంటూ వచ్చిన అక్కడక్కడ 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 ఓ పది నియోజకవర్గాలు అక్కడక్కడ అక్కడక్కడ సరళిని ఇట్లా ఊరికే గమనించిన బూత్లాలకు పోకపోయిన అక్కడ టీఆర్ఎస్ వాళ్ళు టెంట్ వేసుకొని కూర్చున్న కాదు ఇట్లా బండి స్లో చేస్తే కూడా ఉరికొచ్చి చేతులు కలిపిపోతున్నారు అంటే దీని అర్థం ప్రజలు చేతగాని వాళ్ళని ముఖ్యమంత్రి అనుకుంటుండు ప్రజలు చేతనైన వాళ్ళు పాతకాలంలో ప్రజలు ఏంటంటే కత్తులు గొడ్డన్లు ఒడిసేలల్లో రాళ్ళు పెట్టి కొడితేనే ఆ రోజుల్లో పోరాటం ఆ రకం సాయుధ రైతాంగం పోరాటం ఈ రోజుల్లో పోరాటం ఏలు పెట్టి ఒత్తడమే ఈ యాభై రెండు నెలలు ఎందుకు భరించిన అంటే ఇప్పుడు ఏం చేసినా కేసీఆర్ దిగడు ఉంటాడు ఎందుకు తొందరపడాలి మనం ఎందుకు మన సమయాన్ని వృధా చేసుకోవాలి సో వృధా చేసుకోవాల్సిన అవసరం లేదని చెప్పి ఓపిక పట్టిండ్రు సమయం వచ్చినప్పుడు గురి చూసి కొట్టిండ్రు ఇది నా వ్యక్తిగతంగా నాకున్న అనుభవాన్ని రంగరించి నేను మీకు మీతో పంచుకుంటున్నాను మీకు నచ్చవచ్చు నచ్చకపోవచ్చు అది వేరే విషయం నేను ఫేర్ అండ్ ఫేర్ అని నేను చెప్పదలుచుకోలే ఫేర్ అండ్ ఫేర్ అనేది నువ్వు సీయింగ్ ఈజ్ బిలీఫ్ చూస్తే తప్ప చెప్పలేం ఫేర్ అండ్ ఫేర్ అనేది కానీ ప్రజల యొక్క నాడిని అంచనా వేసి నేను చెప్తున్నా అన్ఫేర్గా చేసినా కూడా కేసీఆర్ గెలవని పరిస్థితులు ఇప్పుడు ఈ కో కొడంగాలు చేసిండు ఇప్పుడు నేను ఏమంటున్నాంటే అది ఆయన కూడా నాలాగా మనిషే కదా ఆయన దేవుడా సర్వే చేసిన ఆయన అది ఆయన అంచనా ఇది నా అంచనా ఏది విషయం ఏది నిజం అనేది ఎప్పుడు తెలుస్తుంది పదకొండు తారీఖు నాడు మధ్యాహ్నం తెలుస్తుంది నేను ఎన్ని అనట్లేదు కేసీఆర్ అనేటోడు అధికారంలో ఉండడు ఆ పార్టీ డిస్మెటల్ అయిపోద్ది కకావికలం అయిపోద్ది ఆ పార్టీ ఎన్నికలలో ఓడిపోయినా మిగతా రాజకీయ పార్టీలు ఉనికి ఉంటుంది టీఆర్ఎస్ పార్టీ ఉనికి కూడా ఉండదు అట్టి పార్టీలు ఉన్నది అమ్ముడు పోయిన కొద్ది మంది కిరాయి నాయకులు కాంట్రాక్టర్లు ప్రజలు లేరు టీఆర్ఎస్ పార్టీకి పేద ప్రజలకు సంబంధం తెగిపోయింది చంద్రశేఖర్ రావు గారికి మానసికంగా దూరం అయిపోయినారు ప్రజలు కేసీఆర్ మా వాడు కాదు కేసీఆర్ మాకు సంబంధం లేదు మేము అనుకోని తప్పిదం చేయడం వల్ల కుర్చీలో కూర్చున్నాడు మేము అనుకున్నా ఈరోజు దించలేము కాబట్టి కొంతకాలం భరించాలి అని చెప్పి ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటల వరకు భరించారు సందర్భం వచ్చేసింది కాబట్టి తీసుకుపోయి కప్పేసిండు మొత్తము అది జరిగింది ఇక ఏమంటాను ఎవరు తిక్కున్నాడు సాలే బాగున్నాయి ఏక్ తరఫ్ సారీ దునియా ఏక్ తరఫ్
నా ఈపు నువ్వు గోకు నీ ఈపు నేను గోకు తగిన ఇదే స్కీమ్ వాళ్ళు ఇద్దరికి ఈపులు చింతపండు కావాల్సిన ఒకరికి ఒకరు గోకుకొని కానీ ఇంకా ఏందుంది నిజంగా ఎవడన్నా మూడో మనిషి అన్న అభినందిస్తాడు కదనే వాళ్ళిద్దరు కొత్త వాళ్ళ ఒక్క ఇంట్లో ఉండేటోళ్ళే కదా ఎందుకు ఈ నాటకాలు వీధి బాగోతాయి సురభి నాటకాలల్ల ఇద్దరికి బహుమతి అలాంటి ఒనికి వెళ్ళను తెలియని పరిస్థితి వచ్చింది ఇక సురభి కేంద్రం పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది ఆ సురభి నాటకోత్సవాలు కూడా దెబ్బతిన్నాయి ఈ మధ్యకాలంలో బాబా బామార్థులు కలిసి ఆ సురభి నాటకాలు మళ్ళీ మొదలుపెట్టి బా వీధి బాగోతాలు ఆడుకుంటే సరిపోతుంది బాబా బామార్థులకి ఇద్దరికి ఒకరికి మిసాలు ఒకరికి దుర్యోధనకు వానికి వస్తాడు ఇంకోడు గృహణాలకు వానికి వస్తాడు ఇద్దరు పర్ఫెక్ట్గా ఉన్నారు ఒడ్డు పొడుగు అన్నీ కూడా సూటబుల్గా ఉన్నాయి